Hallo, ik ben Jan Willem van voorwerter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar stroom en spanning in een serieschakeling. Bij een serieschakeling heb je eigenlijk altijd een batterij. En vanaf die batterij gaat de stroom door, voor het gemak even in dit geval, een aantal lampjes om uiteindelijk weer in de batterij terug te komen. Zo'n batterij geeft altijd energie aan de deeltjes, om het simpel te zeggen. De elektronen willen altijd heel graag van de ene kant naar de andere kant toe. Alleen ik werk vandaag even met stroom en de stroom zijn vandaag een aantal autootjes die bij de pluspool mogen beginnen. Als een autootje bij de pluspool wegrijdt, dan moet hij natuurlijk verplicht de weg volgen. En als die auto verplicht de weg volgt, komt hij uiteindelijk bij de min aan. Nou, de deeltjes willen heel graag in dit geval, of de autootjes willen heel graag van plus naar min rijden en stellen daarom ook de stroom voor. Als ik alleen nu één autootje heb en dat begint hier en dat rijdt, dat rijdt, dat rijdt en het gaat door het eerste lampje, eigenlijk door de eerste hindernis, de eerste wegversmalling, hoe je het ook wil noemen. Dan kan ik zeggen als hier één auto per minuut, één auto per minuut wegrijdt, dan kan het niet anders dan dat er door het eerste lampje ook één auto per minuut voorbij komt. Alleen als het bij het eerste lampje zo is, is dat ook bij de... Tweede hindernis, dus het aantal autootjes, als er hier één begint en dat gaat hier doorheen, gaat verder, gaat verder, gaat verder, gaat verder, is overal gelijk. Want stel het aantal autootjes zou niet gelijk zijn en stel je zou de situatie hebben dat er hier autootjes aankomen en rijden er hier drie per minuut door het lampje of door deze hindernis. En iets later rijden er nog maar 2 per minuut door lamp nummer 2. Dan krijg je iets heel vervelends, namelijk 3 auto's. Nou, dat worden na een tijdje 2 auto's. Maar dan krijg je hier dus een gigantische ophoping van auto's. En als we hier een ophoping van auto's hebben, omdat er hier 2 per minuut... doorheen mogen en dat er bij de eerste drie per minuut doorheen pasten, ja, dan krijgen we hier letterlijk een file en omdat we hier een file krijgen zullen door het eerste lampje ook niet meer drie auto's per minuut gaan of door de eerste hindernis maar door de file wordt het gedwongen dat we hier ook nog maar 2 per minuut gaan. Waardoor je krijgt hoeveel ik ook uit de batterij probeer te halen. Hoeveel auto's ik in het begin er ook uit probeer te trekken. Ergens wordt het tegengehouden. En omdat het ergens wordt tegengehouden. Zal het lampje dat alles het meeste tegenhoudt. Ook redelijk veel effect kunnen hebben op wat er totaal aan stroom loopt. Met als eindresultaat het smalste deel van de weg zorgt ervoor dat de auto's beperkt worden. Dus, nou, snel getekend. Snelweg, versmalling, gaat u verder. Snelweg, nou ja, hier zit die versmalling. Als je een snelweg hebt met daarop een heel stuk... Twee baans waar je gewoon prima met allemaal auto's naast elkaar kan rijden. Nou, anders wordt de auto prima. 
uh, dan is de bottleneck nog steeds dit stukje. Daar krijgen we de file. Waardoor in een serieschakeling je kunt zeggen de stroom is overal gelijk. Goed, dat is deel 1 van een serie schakeling. Nu hebben we gekeken naar de stroom. Maar behalve de stroom bestaat er ook zoiets als de spanning. En de spanning in een serie schakeling, eigenlijk moet je zien, dit autootje uh, gaat rijden en die heeft hier nog een volle tank benzine. En het is zo uitgemeten dat het autootje precies met één volle tank helemaal rond kan rijden. En daar gaat de verhouding een beetje scheef, want een echte auto een stopje benzine in. En ja, als je de ene weg rijdt of de andere weg, het is niet zo. Je begint en zodra je ergens aangekomen bent, is je tank leeg. Nee, dat is niet zo. Bij dit model is dat helaas wel zo, dus moet je eventjes onthouden... Ik heb een volle tank benzine en die auto die moet eerst door hindernis nummer 1, oftewel lampje nummer 1 toe, of door lampje nummer 1. En daarna moet hij nog een keer door lampje nummer 2. Nou, hoeveel energie raakt hij kwijt? Uh, hier crost hij heel snel naartoe. Hier hebben we het eerste echt ingewikkelde deel voor de auto. Daar moet die auto moeite gaan doen, moet je de hele tijd op zijn gas duwen. Ga je langzaam door de modder rijden of wat dan ook. Het kost in ieder geval heel veel moeite, heel veel energie. En hier raakt die auto dus een deel van zijn energie kwijt. En ik ga het nu even uitvegen, of even een hele hoop dingen uitvegen, zodat het totaalplaatje wat duidelijker gaat worden zo. De tekening opnieuw. Denk hier vast over na. Hup, go, 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 go. Dus, de start en het einde, plus en de min van de batterij. Eerste hindernis, tweede hindernis en uiteindelijk komen we weer op het einde aan. Dus, laten we zeggen, we stoppen in de auto stoppen we een totaal van 10 aan energie, of 10 liter benzine. Dat geef ik hier even de naam 10 volt. Dan zal het autootje, terwijl het rijdt, bijvoorbeeld in het eerste lampje, oh je, daar is wel heel veel niet uitgeveegd, in het eerste lampje, moment, een beetje een leeg batterij ding denk ik, um, nog een keer. Dan neem ik 10 volt en dan zal in het eerste lampje de auto misschien 3 volt kwijtraken. Dus 3 van zijn energie raakt hij kwijt. In het tweede lampje zal hij, omdat hij met 10 begon, niks anders kunnen doen dan 7 kwijtraken. Maar... Dat is op deze manier. Het kan ook in andere verhoudingen. Het kan ook zijn dat als ik twee lampjes heb, dat het eerste lampje maar 1 volt kost. Maar ja, die auto die heeft 10 liter benzine bij zich. Die heeft 10 volt aan energie in zichzelf zitten. Dus als hij hier voorbij komt, dan zal hij in dit lampje dus 9 volt kwijt moeten raken. Kan ook weer niet anders. En nou, dan hebben we eigenlijk de regel voor spanning in een parallelschakeling. Regel voor spanning in een parallelschakeling. Eén seconde. Regel voor spanning in parallelschakeling is namelijk de totale spanning is de spanning van lampje 1. Dus plus de spanning 
van lampje 2. En als ik nu een derde lampje, een vierde lampje, een vijfde, een zesde lampje heb, dan kan ik dat blijven optellen. Dus als ik 10 volt in het begin heb, dan kan dat zijn 1 plus 9. Het kan ook zijn 3,5 en 6,5. Als het samen in die hele schakeling maar 10 is. Goed. Laatste stap in het hele parallel, eh, of sorry, in het serie gebeuren, is natuurlijk de weerstand. En wat is nu weerstand? Weerstand is dus hoe moeilijk het is om ergens doorheen te komen. Nou, dit autootje dat rijdt. Hier hebben we een modderweggetje en het volgende lampje is ook een modderweggetje. Eindresultaat, deze auto moet door twee modderweggetjes rijden. En, nou, hoe moeilijk is het nu? Eén modderweggetje plus één modderweggetje is twee modderweggetjes. Of een modderweggetje met een moeilijkheidsgraad van vijf. Dus dit is een niet zo heel moeilijk modderweggetje om over te rijden. Maar, ja, we hebben moeilijkheidsgraad vijf genoemd. De modder is vijf plakkerig. En... De andere weg heeft een moeilijkheidsgraad van 10. Oftewel de modder plakt 10. Dat betekent de modder plakt harder. Nou, 5 plus 10. Dan kan ik ook zeggen, ik moet eerst door dat stuk met modder met, waar ik 5 aan kwijtraak. Uh, dan heb ik dat stuk met modder. En dat is dan modder waar ik nog een keertje 10 mee bezig ben. Dus totaal is deze hele route... 15 ohm. Oftewel de moeilijkheidsgraad van dit stukje, 5 plus 10, 15 ohm, betekent dat het met 15 wordt tegengehouden. Goed, kort, snel, samenvattend. In een serieschakeling zijn er drie dingen van belang. Namelijk als eerste de stroom is overal gelijk. Als tweede de spanning moet ik optellen. En als laatste de weerstand moet ik dus ook optellen. En in formulevorm is dat eigenlijk de stroom in 1 is de stroom in 2. Bij de spanning is dat de spanning... Die ik totaal heb is de spanning in 1 plus de spanning in 2. En bij de weerstand is dat de weerstand die ik totaal heb is weerstand 1 plus weerstand 2. Goed, ik ben Jan Willem van voorbertel.nl. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan dit filmpje. Waarom staan mensen aan mijn deur te bellen?